പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഒരു പങ്കാളിയുടെ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഒന്ന് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ സെക്കൻഡ് വൺ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം സപ്പോസ് റിയ റന ആ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ദ ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു റിയ റന രണ്ടുപേരും പങ്കാളികളാണ് അവർ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നീ അനുപാതത്തിലാണ് ദ ഡിസൈഡ് ടു അഡ്മിറ്റ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ രിത ഇൻ ടു ദി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം വിത്ത് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഷെയർ അവർ രിത എന്ന പുതിയ ഒരു പങ്കാളിയെ ആറിലൊന്ന് ഷെയർ നൽകിക്കൊണ്ട് പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും അവരുടെ പഴയ റേഷ്യോ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലാഭവും നഷ്ടവും എല്ലാവർക്കുമായി പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു പങ്കാളിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും നമുക്ക് ആ പുതിയ പങ്കാളിയെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റിയ റന രിത എന്നീ മൂന്ന് പേർക്കും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തി അതുപ്രകാരം ലാഭവും നഷ്ടവും പങ്കുവെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ പുതിയ പങ്കാളിയെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഇത്ര എങ്ങനെയാണ് പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഷെയർ ദി ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഭാവിയിലുള്ള ലാഭവും നഷ്ടവും പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി പങ്കുവെക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ദ ന്യൂ റേഷ്യോ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാ പങ്കാളികളും അവരുടെ ഭാവിയിലുള്ള ലാഭവും നഷ്ടവും പങ്കുവെക്കുന്ന അനുപാതത്തെയാണ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് പുതിയ പങ്കാളി കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലാഭവും നഷ്ടവും എങ്ങനെയാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് ആ അനുപാതത്തെയാണ് ന്യൂ റേഷ്യോ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് മൂന്ന് പങ്കാളികളുണ്ട് നാലാമനായ ഒരു പങ്കാളി കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ആ നാല് പേര് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ റേഷ്യോ ആണ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ പുതിയ പങ്കാളിയെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പായി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പുതുതായി ഒരു വരുന്ന പങ്കാളിക്ക് അയാളുടെ ഷെയർ നൽകുന്നതാരാണ് ദൻ ഇൻകമിംഗ് പാർട്ണർ അക്യർ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദി ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അത് നിലവിലുള്ള പങ്കാളികളാണ് പുതിയ പങ്കാളിക്ക് ഷെയർ 
ലാഭത്തിൻ്റെ പങ്ക് നൽകുന്നത് അതായത് ആ ലാ ഇൻകമിങ് പാർട്ണർ അക്വിയർ ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദി ഓൾഡ് പാർട്ണേഴ്സ് പുതുതായി വന്ന പങ്കാളി പഴയ പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് ഓ അയാളുടെ ഓഹരി അക്വിയർ ചെയ്യുകയാണ് നേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ നേടിയത് ഏതൊരു അനുപാതത്തിലാണോ ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ പുതിയ പങ്കാളി പഴയ പങ്കാളികളിൽ നിന്നും അവരുടെ ഷെയർ നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് പഴയ പങ്കാളികൾ പുതിയ പങ്കാളിക്ക് ലാഭവിഹിതം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പുതിയ പങ്കാളിക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നത് വരെ മുഴുവൻ ലാഭവും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സാണ് പുതുതായി ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഇതുവരെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അയാൾ ആർക്ക് നൽകുന്നു പഴയ പുതിയ പങ്കാളിക്ക് നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പങ്കാളി പഴയ പങ്കാളികളിൽ നിന്നും അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഷെയർ നേടിയെടുക്കുന്നു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഹൗ ദി ന്യൂ പാർട്ണർ അക്യർ ഷെയർ ഫ്രം ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ണേഴ്സ് പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പുതിയ പങ്കാളി പഴയ പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ ഓഹരി നേടുന്നത് ഹൗ ദി ന്യൂ പാർട്ട്ണർ അക്യർ ഷെയർ ഫ്രം എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓർ ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് പഴയ പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് പുതിയ പങ്കാളി എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഷെയർ നേടുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയതായി ഒരു പങ്കാളിക്ക് പ്രവേശനം നൽകുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുക പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൗ ദി ന്യൂ പാർട്ട്ണർ അക്യർ ഷെയർ ഫ്രം ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് നിലവിലുള്ള പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് പുതിയ പങ്കാളി എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ നേടുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും പുതിയ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചു പുതിയ ഒരു പങ്കാളിക്ക് പ്രവേശനം നൽകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് രണ്ട് അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അയാൾക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ലഭിക്കാനുമുള്ള റൈറ്റ് പുതിയ ഇൻകമിങ് പാർട്ണർക്കുണ്ടായിരിക്കും അയാൾ ആസ്തികളുടെ ഷെയർ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരണം അയാൾ തുടർന്നുള്ള ലാഭവീതത്തിൻ്റെ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അയാൾ ഗുഡ്വില്ലിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ കൊണ്ടുവരണം ആ ഗുഡ്വില്ലിൻ്റെ ഷെയർ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊണ്ടുവന്ന തുക ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആർക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണോ പുതിയ പങ്കാളി വന്നത് മൂലം അവരുടെ ലാഭവിഹിതത്തിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പുതുതായി ഒരാൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ലാഭവിഹിതം നൽകുന്നു അത് ആരാണ് നൽകുന്നത് നിലവിലുള്ള പങ്കാളികൾ അവർ ഇതുവരെയും പങ്കുവച്ചിരുന്ന ലാഭവിഹിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം ആർക്കു കൂടി നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പങ്കാളിക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പഴയ പങ്കാളികൾക്ക് അവർക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരുന്ന ലാഭം കുറവ് സംഭവിക്കും അപ്പൊ ആ കുറവ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അവർ ഏത് അനുപാതത്തിലാണോ അവർ ആ കുറവ് ഉള്ള സഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അനുപാതം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ആ അനുപാതത്തിലാണ് അവർക്ക് പുതിയ പങ്കാളി കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്വിൽ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ 
ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ത്യജിക്കുക നമുക്കറിയാം പുതിയൊരു പങ്കാളി വരുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള പങ്കാളികൾ പഴയ പങ്കാളികൾ അവരുടെ ലാഭവീതം പുതിയൊരാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പുതിയ ഒരാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആ വിട്ടുകൊടുത്ത അനുപാതത്തെയാണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സാക്രിഫൈസ് ദയർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഇൻകമിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഈസ് കോൾഡ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ പുതിയ പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി പഴയ പങ്കാളികൾ അവരുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഏതൊരു റേഷ്യോയിലാണോ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ ത്യജിച്ചിട്ടുള്ളതില് അവർ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ റേഷ്യോയാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദി റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സാക്രിഫൈസ് ദയർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഇൻകമിംഗ് പാർട്ട്ണർ പുതിയ പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി പഴയ പങ്കാളികൾ അവരുടെ ലാഭത്തിന്റെ പങ്ക് എങ്ങനെയാണോ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ അനുപാതത്തെയാണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോർമുല സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ അതായത് പുതിയ പങ്കാളി വരുന്നത് വരെ രണ്ട് രണ്ട് പങ്കാളികളാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് മാത്രം പങ്കുവച്ചിരുന്ന ലാഭം മൂന്നാമൻ ഒരാളെ കൂടി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതുവരെ പങ്കുവച്ചിരുന്ന ലാഭം മൂന്നാൾക്കായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലുള്ള പങ്കാളികളുടെ ലാഭവീതത്തിൽ അപ്പോൾ കുറവ് സംഭവിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ കുറവ് അതാണ് സാക്രിഫൈസ് അതിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ അത് കണ്ടെത്താൻ അവരുടെ പഴയ റേ ഷെയറിൽ നിന്നും പുതിയത പുതിയ ഷെയർ കുറച്ചാൽ മതി പഴയ ഷെയർ എത്രയായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ന്യൂ ഷെയർ ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സാക്രിഫൈസിങ് ഷെയർ അല്ലെ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ആർ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ആ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല ഇത്രയും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഒരു സിംഗിൾ പർപ്പസ് ആണുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡിവൈഡ് ദി ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ എമങ് ദി ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പങ്കാ പഴയ പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ പുതുതായി വന്ന പങ്കാളി കൊണ്ടുവന്ന ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ഷെയർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൽ എമൗണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യ കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് ഏതൊരു അനുപാതത്തിലാണോ അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ അനുപാതത്തിലാണ് ആ റേഷ്യോയിലാണ് പുതിയ പങ്കാളി കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ് വിൽ പഴയ പങ്കാളികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പങ്കാളി ഗുഡ് വിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴയ പങ്കാളികൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം പുതിയ പങ്കാളി വരുന്നത് വരെ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ലാഭവീതത്തിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പുതിയൊരു പങ്കാളിയെ ചേർക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഫി പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിൽ കുറവ് സംഭവിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ പഴയ പങ്കാളികളുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിലുള്ള കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നഷ്ടം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ പങ്കാളി നിർബന്ധമായും ഗുഡ് വില്ലിന്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തം സൽപ്പേരിന്റെ കണക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഗുഡ് വില്ലിന്റെ ഒരു ഷെയർ അയാളുടെ ഷെയർ കൊണ്ടുവരികയും വേണം ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ് വിൽ പഴയ പങ്കാളികൾക്ക് കിടയിൽ വീതിക്കുന്നു അത് ആ വീതിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിലാണ് ആ അനുപാതമാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യ അപ്പൊ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുന്നത് പുതിയ പങ്കാളി കൊണ്ടുവന്ന ഗുഡ് വില്ലിന്റെ ഷെയറിനെ 
ആ ഗുഡ് വില്ലിന്റെ ഷെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയും അപ്പൊ പുതിയ പങ്കാളി കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രീമിയത്തെ പഴയ പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ന്യൂ റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത കേസുകൾ ചർച്ച ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് പോസിബിലിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത കേസുകളുണ്ട് ആ കേസുകളിലെ ധാരാളം കേസുകളായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ കേസുകളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ക്രോഡീകരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോ ആ ഡിഫറെന്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു മൈ ടു പോയിന്റ്സ് ടു ടൈപ്സ് ദാറ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൺലി ദി ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയർ ഇസ് ഗിവൺ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പുതിയ പങ്കാളിയുടെ ഷെയർ മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് പഴയ പങ്കാളികളുടെ ഷെയറിനോടൊപ്പം എന്തായാലും പഴയ പങ്കാളികളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ നൽകും അതോടൊപ്പം പുതിയ പങ്കാളിയുടെ പങ്കാളിയുടെ ഷെയർ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുക എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അതാണ് ഒരു കേസ് രണ്ട മറ്റൊരു കേസ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഓൾഡ് ഓഫ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഈസ് ഗിവൺ എലോങ് വിത്ത് ഓൾഡ് റേഷ്യോ പഴയ റേഷ്യോട് കൂടി പഴയ പങ്കാളികളുടെ പഴയ റേഷ്യോടൊപ്പം ഓ പഴയ പങ്കാളികൾ ഏത് അനുപാതത്തിലാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസുകളാണ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഷെയറും ന്യൂ പാർട്ട്ണറിന്റെ ഷെയറും മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഷെയർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവർ എങ്ങനെയാണ് അത് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ സെക്കൻഡ് പോസിബിലിറ്റി സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പങ്കാളികൾ അവരുടെ പഴയ ഷെയറിനോടൊപ്പം പഴയ പങ്കാളികൾ പുതിയ പങ്കാളിക്ക് അവരുടെ ഷെയർ നൽകിയിട്ടുള്ള ഷെയർ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഷ്യോ കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പുതിയ പങ്കാളികൾ പങ്കാളിക്ക് പഴയ പങ്കാളികൾ ഷെയർ ഏത് അനുപാതത്തിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടി പ്രോബ്ലത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ന്യൂ റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി ദി ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയർ ഈസ് ഗിവൺ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പുതിയ പങ്കാളിയുടെ ഷെയർ മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉള്ളതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അണ്ടർ ദിസ് കേസ് ന്യൂ പാർട്ണർ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടില്ല പഴയ പങ്കാളികൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷെയർ പുതിയ പങ്കാളിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂ പാർട്ണർ അക്യർ ഹിസ് ഷെയർ ഫ്രം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദയർ ഓൾഡ് റേഷ്യ പുതിയ പങ്കാളി പഴയ പങ്കാളികളിൽ നിന്നും അവരുടെ പഴയ അനുപാതത്തിലാണ് ഷെയർ നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കേസിൽ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ന്യൂ പാർട്ണറിന്റെ ഷെയർ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ന്യൂ പാർട്ണറിന്റെ ഷെയർ എങ്ങനെയാണ് പഴയ പങ്കാളികൾ നൽകിയത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഴയ പങ്കാളികൾ അവരുടെ പഴയ അനുപാതത്തിലാണ് പുതിയ പങ്കാളിക്ക് അയാളുടെ ലാഭവിഹിതം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കേസിൽ നമ്മൾക്ക് ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫോർമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ന്യൂ റേഷ്യോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ 
Let us assume total profit equal to what? Now, we assume that business in the bottom lab is one Let us total profit equal to one. We have to business in the bottom lab is one. Next, remaining share equal to one minus new partner's share. Remaining share नमले कंडता. Remaining share अंदर बरन्याल. आ वन्नील में नम न्यू पार्टनर डे शेयर लेस सीधा लगती. वो remaining share अंदर बरन्याल one minus new partner's share. अपन नम के अंदर तंदर टंडा आय रिकम उदिया पंगाल युडे शेयर तंदर टंडा. अब वन्नील में नम न्यू पार्टनर्स इंडे शेयर डिटेक्ट ही दगरी नल कोरच्च गरी नल नम क Balance share, like remaining share for for old partners. Padaya Bangaligal ke baki, atre yana remaining share in the nama ke kanda tangan. Apa? Wanil nnm new partner re share korcchal baki balance ane remaining share. Ini remaining share kanda tigeri nyal next step new share of old partners. Old partners in the Udiya share kandatana. Aap Udiya share kandatana ula formula indana. Remaining share in the old partners in the old share kondu multiply chika. Adha adhu, namal mumbu kandatthiya remaining share in the old share kondu guni chal old partners in the new share kandatana kandu. Apo namukku new partner in the new share kandatana. Venda. Kaira namukku problem thil thunna chundu. Apo namal Ibadai old partners de new share yang ni kanda tam ini mana sila ki. Ini, ini itar beri kesil. Ada ayat ini kesil ni pertanyaan kita, amal questionil, paraya panggali kalau de paraya share um, pudia panggali kalau de pudia share um, matra mana nalgir tu dauga. Abade pudia panggali Kita share yang ni, anak pelajar bangga lagi kalau nalgir tu lalu dia ni pertengahan parayan ni lah. Terang case. Alangkah ada ni kurang sih kos ini, ni ada tu mention sih ini lengkel. Ni orang Asia kandang tu mana, bidan tu mula cerca sih itu. Ini, terang case. Sacrifice ratio yang ni anak kandang tu. Bo, terang case. Under this case, there is no need to calculate sacrifice ratio. Terang problem ni lalu. Sacrifice ratio, nama lalu kandat terenda kaji mila. Arkaan sacrifice um dau gayu lo, ar arka new partner kundo, illa. Karena ar arkaan lembab itu til kurau samwika pada bangkali kalle. Le, apa ayat kundo dene? Itaram eri case il sacrifice ratio endo baranal old ratio of old partners. Pada bangkali kalle de pada ratio tenne ayat nama lalu sacrifice ratio kana ayat lalu eri formula ek nama lalu mumba cerca cie do sacrifice ratio kana ayat lalu formula endan ay sacrifice ratio equal to old ratio minus new ratio. Lagi old share ilnum pada share ilnum udih share koracal sacrifice share kan datang kiri. Enal Itaram eru keisil, nama kita sacrifice ratio kan dah terenda dila. Sacrifice ratio yang itu tenye ayirikum old ratio tenye ayirikum. Abah, ini benda nama lalu sacrifice ratio kan dah terenda dila. Abah, ini ini dalam lam, nama kita eru problem tu luaran wisuda maka. Abah, nengal kau ke idu mai bandar bertabu, elah samshe engalum tiirunda ayirikum. Muka ni question sedikit. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 1 is to 2. They admitted C as a new partner for 1 by 3rd share of the future profit. Calculate new profit share ratio and sacrifice ratio. Question is, A and B are partners. A and B are partners. अब रिलायबल नष्टों पंगे हुए चीरें ना दे वन ईस्ट टू वन ने अनुबाद एंड डंडे ये नहीं क्रमत्ती लाना वन ईस्ट टू यंदा यंदा क्रमत्ती लाना अब रिलायबल नष्टों पंगे हुए चीरना पर पढ़े बंगाली गुड़ डे पढ़े शेयर तंदर टुंडे दे एडमिटेड सी एस ए न्यू पार्टनर फॉर वन बाय थर्ड शेयर ऑफ़ फ्यूचर प्रॉफि� 
അവര് സി എന്ന പുതിയ പങ്കാളിക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ മൂന്നിലൊന്ന് ഷെയർ സി എങ്ങനെയാണ് സിക്ക് അത് നൽകുന്നത് എയും ബിയും ഏത് അനുപാതത്തിലാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സാക്രിഫൈസ് ഓരോരുത്തരും എത്രയാണ് അതിനുവേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മളോട് ന്യൂ റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ന്യൂ പാർട്ട്ണറുടെ ന്യൂ ഷെയർ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ എപ്പോഴും പഴയ പങ്കാളികളുടെ പഴയ ഷെയർ നൽകും അതോടൊപ്പം ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ന്യൂ പാർട്ട്ണറുടെ ന്യൂ ഷെയർ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നും തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടെത്താം ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടെത്താൻ ആദ്യം നമ്മളൊന്നും ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി അല്ലെ എയുടെയും ബിയുടെയും ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്താണ് വൺ ഈസ്റ്റ് ടു വൺ ഈസ്റ്റ് ടുവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം വൺ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ഇനി സിയുടെ ഷെയർ സി എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്ത ലെറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫേം ഈക്വൽ ടു വൺ ബിസിനസ്സിന്റെ മൊത്തം ലാഭം ഒന്ന് എന്നിരിക്കട്ടെ therefore remaining share equal to remaining share engine kanuga 1 minus new partners share le remaining share kanulla formula nammal munbe charcha cheyidu onnil ninnum new partner ode share korka that is remaining share equal to 1 minus new partner ode share etrayana 1 by 3 aanu appo 1 minus 1 by 3 1 minus 1 by 3 ennu parnal equal to 2 by 3 നിങ്ങൾ ബിസിനസ് സംഖ്യകൾ കുറക്കാനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ബിസിനസ് സംഖ്യകളുടെ കാൽക്കുലേഷനുമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ അല്ലെ അപ്പൊ റിമൈനിങ് ഷെയർ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇനി റിമൈനിങ് ഷെയർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ന്യൂ ഷെയർ കാണാം അല്ലെ പഴയ പങ്കാളികളുടെ ന്യൂ ഷെയർ എങ്ങനെ കാണാ റിമൈനിങ് ഷെയറിനെ അവരുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോ എയുടെ ന്യൂ ഷെയർ ഈക്വൽ ടു എയുടെ റിമൈനിങ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു അയാളുടെ പഴയ ഷെയർ വൺ ഈസ്റ്റ് ടു ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെ അപ്പോ റിമൈനിങ് ഷെയറിനെ ഓൾഡ് ഷെയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ ന്യൂ ഷെയർ കിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു നയൻ അപ്പൊ ടു ബൈ നയൻ അപ്പൊ എയുടെ ന്യൂ ഷെയർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അപ്പൊ ന്യൂ ഷെയർ കണ്ടെത്താൻ റിമൈനിങ് ഷെയറിനെ എയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എയുടെയും ബിയുടെ റേഷ്യോ എന്താണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു അപ്പൊ എയുടെ ഷെയർ വൺ ബൈ ത്രീ വീക്ക് ടു ബൈ ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ബിയുടെ ന്യൂ ഷെയർ കാണാം ബിയുടെ ന്യൂ ഷെയർ ഈക്വൽ ടു റിമൈനിങ് ഷെയർ എത്രയാണ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു അയാളുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ എത്രയാണ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പോ ഫോർ ബൈ ത്രീ അപ്പോ എയുടെയും ബിയുടെയും ന്യൂ ഷെയർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇനി സിയുടെ ന്യൂ ഷെയർ എത്രയാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോ നമ്മളൊരു ന്യൂ റേഷ്യോ പറയുമ്പോൾ മൂന്നാളുടെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അല്ലെ മൂന്ന് മൂന്നാളുണ്ട് അപ്പൊ എയും ബിയും സിയുടെയും പുതിയ റേഷ്യോ ആണ് ഇനി കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ബി സിയുടെ ഷെയർ ന്യൂ ഷെയർ കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ക്വസ്റ്റിയിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ പക്ഷെ നോക്കൂ എയുടെ ന്യൂ ഷെയർ ടു ബൈ നയൻ ബിയുടെ ഫോർ ബൈ നയൻ സിയുടെ വൺ ബൈ ത്രീ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഛേദം ഒമ്പതാണ് എയുടെയും ബിയുടെയും ന്യൂ ഷെയറിന്റെ എന്നാൽ സിയുടെ ന്യൂ ഷെയറിന്റെ ചേതം എത്രയാണ് ദെൻ ത്രീ ആണ് അപ്പോ ഇതിനെ കൂടി ഒമ്പതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ താഴെയുള്ള ഛേദത്തെ നയൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നയൻ ആക്കി മാറ്റാൻ എത്ര കൊണ്ടാണോ ഗുണിക്കേണ്ടത് അതേ തുക കൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലും കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെ ഈ മൂന്നിനെ ഒമ്പതാക്കി മാറ്റാൻ എത്ര കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത്
the new ratio between a b c equal to 2 by 9 is to 4 by 9 is to 3 by 9 that is 2 is to 4 is to 3 so inganeyana new ratio kandathuka new ratio kandathan new partner ude new share mathramana nalgittullengil new share kandathan vendi aadyam remaining share kandathuka remaining share ennu parnal 1 minus new partners share ini adinu shesham old partners inde new share kandathan aa kandathiya remaining share ne avarude old share kondu multiply cheythal mathu ini nammal തൊട്ട് മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തു ഇത്തരം കേസിൽ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തേണ്ടതില്ല നമുക്ക് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോർമുല എല്ലാം അറിയാം എങ്കിലും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തേണ്ടതില്ല സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്ത് തന്നെയാണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോ അണ്ടർ ദിസ് കേസ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്തായിരുന്നു വൺ ഈസ് ടു ടു അവിടെ വൺ ഈസ് ടു ടു തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം വൺ ബൈ വൺ ഈസ് ടു ടു തന്നെയാണോ കാരണം നമുക്ക് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ വൺ ഈസ് ടു ടു തന്നെയാണോ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം നോക്കൂ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ എ ആൻഡ് ബി അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു അവരുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ ന്യൂ റേഷ്യോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ന്യൂ റേ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ അല്ലെ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ദൻ ഇനി എ ബി സി അവരുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ എന്താണ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ടി ത്രീ അല്ലെ ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ടും നാലും ആറ് മൂന്നും ഒമ്പത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ നയൻ ഈസ് ടു ഫോർ ബൈ നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ബൈ നയൻ അല്ലെ ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ന്യൂ റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഇനി സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താൻ ഈ ആരുടെ ആർക്ക് മാത്രമേ സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ടാവൂ സീക്ക് ഉണ്ടാവുകയോ ഇല്ല ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഴയ പങ്കാളികൾക്കുള്ളൂ അപ്പൊ എക്കും ബിക്കും മാത്രമേ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എയുടെ സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ അയാളുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ടു ബൈ നയൻ അല്ലെ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ നയൻ ഇതിനെ നേരിട്ട് കുറക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒന്നിന്റെ ഛേദം ഒമ്പതും മറ്റൊന്നിന്റെ ഛേദം മൂന്നുമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഛേദങ്ങൾ ഒന്നാക്കി മാറ്റണം അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ മൂന്നിനെ ഒമ്പതാക്കി മാറ്റ മാറ്റാൻ എത്ര കൊണ്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് അതേ തുക കൊണ്ട് അംശത്തെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ നയൻ അപ്പോൾ എന്തായി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ നയൻ മൈനസ് ടു ബൈ നയൻ അപ്പോൾ ഇപ്പം രണ്ടിൻ്റെയും ചേതങ്ങളൊന്നായി ഇനി ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എയുടെ സാക്രിഫൈസ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ നയൻ ഇത് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഡിഡക്ഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ ബിയുടെ സാക്രിഫൈസ് ഈക്വൽ ടു ബിയുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് ടു ബൈ ത്രീ അയാളുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ നയൻ അപ്പോൾ 2 by 3 minus 4 by 9. Here we are, 2 by 3 is not 4 by 9. We are not going to do that. Then, 2 by 3 is not going to be able to do that. Then, 2 into 3 by 3 into 3 minus 4 by 9. Here we are, 2 into 3 by 3 into 3 minus 4 by 9. Here we are, 3 into 3 by 3 into 3 minus 4 by 9. Here we are, 3 into 3 by 3 into 3 minus 4 by 9. Here we are, 3 into 3 by 3 into 3 minus 4 by 9. Here we are, 3 into 3 by 3 into 3 minus 4 by 9. Here we are, 3 into 3 by 3 into 3 minus 4 by 9. ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ നയൻ അല്ലേ സിക്സ് ബൈ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ബൈ നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ നയൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രത്തോളം ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ
അപ്പൊ എയുടെയും ബിയുടെയും സാക്രിഫൈസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എയുടെ സാക്രിഫൈസ് വൺ ബൈ നയൻ ബിയുടെ സാക്രിഫൈസ് ടു ബൈ നയൻ അപ്പൊ ദർ ഫോർ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ നയൻ ഈസ് ടു ടു ബൈ നയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ഇത് തന്നെ അല്ലേ ഓൾഡ് റേഷ്യോ അപ്പൊ നോക്കൂ ഇത്തരം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് കണ്ടെത്തി നോക്കിയെന്ന് മാത്രം അപ്പോ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ന്യൂ റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസോ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അല്ലെ ആ കേസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പഴയ പങ്കാളികളുടെ പഴയ ഷെയറും പുതിയ പങ്കാളിയുടെ പുതിയ ഷെയറും മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളിലും പഴയ പങ്കാളികളുടെ പഴയ ഷെയർ നൽകുക അപ്പൊ എന്ത് മാത്രമാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ പുതിയ പങ്കാളിയുടെ പുതിയ ഷെയർ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ അയാൾ ആ അയാൾക്ക് ആ ഷെയർ ഈ പഴയ പങ്കാളികൾ എങ്ങനെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പങ്കാളി എങ്ങനെയാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നേ ഇല്ല അത്തരം കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെയാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് കൂടിയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഭിന്ന സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എന്നാൽ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് പല മെത്തേഡുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഫ്രാക്ഷനുകൾ നമ്മുടെ അഡീഷനും ഡിഡക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വല്ല പ്രയാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങളതൊന്ന് സ്വയം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം R R and S are partners sharing profit in the ratio of 5 is to 3. They admit T4 T for 1 by 7 the share in the profit. R and S are partners sharing profit in the ratio of 5 is to 3. And then the ratio of T is to 3. And then the ratio of T is to 3. And then the ratio of T is to 3. And then the ratio of T is to 3. And then the ratio of T is to 3. And then the ratio of T is to 3. And then the ratio of T is to 3. And then the ratio of T is to 3. And then the ratio of T is to 3. And then the ratio of T is to 3. എൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ വരിക ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സനു ആൻഡ് ബിനു ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ദ അഡ്മിറ്റ് ജിനു ഫോർ ത്രീ ബൈ സെവൻ ദ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ന്യൂ റേഷ്യോ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഈ പ്രോബ്ലവും നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ വന്ന ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ വരിക ന്യൂ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ത്രീ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ദെൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനിൽ ആൻഡ് വിഷൽ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ദ അഡ്മിറ്റ് സുമിത് ആസ് എ ന്യൂ പാർട്ണർ ഫോർ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് ഷെയർ ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ന്യൂ ഷെയർ സുമിത് എന്ന പുതിയ പങ്കാളിയെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഷെയർ നൽകിക്കൊണ്ട് പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പ്രവേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുക സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ പ്രത്യേകം കണ്ടെത്തണമെന്ന് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി സുമൽ ആൻഡ് പ്രണീഷ് ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ദ അഡ്മിറ്റ് ഷെയർ ഇൻ ടു ദി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫോർ വൺ ബൈ സിക്സ് ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ന്യൂ റേഷ്യോ ഇവിടെ ന്യൂ റേഷ്യോയും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോയും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രയാസമില്ല അല്ലേ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യകൾ
നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തു